హలో ఎవ్రీవన్ మీరు ఏ ఇయర్ అనేది కాదు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ అట్టా ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అట్టా అని అది కాదు మీరు ఇప్పటి నుంచే ప్రిపేర్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు ఈ వీడియో చూసిన మూమెంట్ నుంచే ప్రిపేర్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు అయితే మీకు ఒక అద్భుత అవకాశం ఏంటి అంటే ఏపీ ఈసెట్ ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ కానీ అన్నీ కూడా మన ఛానల్లో వస్తే ఆల్రెడీ ఏపీ ఈసెట్ రిలేటెడ్గా టూ వీడియోస్ కూడా చేయడం జరిగింది క్రియేట్ చేసాం ప్లేలిస్ట్ అయితే అండ్ అలానే ఆ వీడియోస్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఇట్స్ అ బిగ్గెస్ట్ కమ్యూనిటీ ఫర్ ఈసెట్ అనేది మనం డెవలప్ చేయబోతున్నాము అందులో చాలామంది అయితే ఆల్మోస్ట్ ఉన్నారు అండ్ ఇంకా జాయిన్ అవ్వండి సార్ అయితే జాయిన్ అవ్వాలో అది కూడా లింక్ పెడతాను ఫర్దర్ అప్డేట్స్ అన్ని తెలుసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మన యాక్షన్ ప్లాన్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఏపీ ఈ సెట్లో మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ కోసం కెమిస్ట్రీ సిలబస్ అయితే ఉంటుంది అండ్ మీరు ఎవరినైనా అడగండి ఏపీ ఈ సెట్ రిలేటెడ్గా ఏ సబ్జెక్ట్ ఈజీగా ఉంటుంది అవుట్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ విల్ గివ్ అ ఫీడ్బ్యాక్ అబౌట్ కెమిస్ట్రీ వై బికాస్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది ట్వంటీ ఫైవ్ బిట్స్ వస్తుంది అండ్ కొంచెం ఈజీగా ఉంటాయి కొన్ని తీరి ఉంటాయి ఎక్కువ తీరి ఉంటాయి తక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కంపారిటివ్లీ ఫిజిక్స్ మీద స్కోర్ చేయడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఫిజిక్స్ అని ఒక ఎనాలిసిస్ తీసుకుంటే ట్వంటీ ప్రాబ్లమెటిక్ వస్తే ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ ఆర్ అలా మన ఆ రేంజ్లోనే థియరీ వస్తుంది బట్ కెమిస్ట్రీ అక్కడ ఉల్టా పుల్టా అన్నట్టు అది ఎలా అయిపోతుంది అంటే మనకి ఒక ఎయిటీన్ సెవెంటీన్ ఆల్మోస్ట్ మనకైతే థియరీ అడిగితే సెవెన్ ఎయిట్ ఆర్ సిక్స్ అలా మనకి ప్రాక్టికల్ లైక్ ప్రాబ్లమెటిక్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్స్ ఈజీ టు లర్న్ అండ్ ఈజీ టు ప్రిపేర్ అండ్ మీరు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఇయర్లో కెమిస్ట్రీ బాగా చదువు ఉంటారు కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్కి ట్వంటీ ఫైవ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇప్పుడు మనకి ఏమేమి చాప్టర్స్ ఉంటాయని మనం చూస్తే ఈ సిలబస్ స్క్రీన్షాట్ తీసుకోండి అండ్ డౌన్లోడ్ లింక్ కూడా మీకు కావాలంటే పెడతాను నేను ఓకే అటమిక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కెమికల్ బాండింగ్ ఉంటుంది సొల్యూషన్స్ ఉంటుంది యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ ఇది ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సిలబస్ బట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ సిలబస్ కూడా ఇదే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ సిలబస్ కూడా ఇదే ఓకే సొల్యూషన్స్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ వాటర్ టెక్నాలజీ కరోజన్ పాలిమర్స్ ఫ్యూయల్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కెమిస్ట్రీ అండ్ ఎవ్రీ వేటేజ్ చూస్తే ఎవ్రీ చాప్టర్ నుంచి ఎన్నెన్ని బిట్స్ వస్తాయి అనేది అటమిక్ స్ట్రక్చర్ నుండి త్రీ క్వశ్చన్స్ కెమికల్ బాండింగ్ నుండి టూ టూ క్వశ్చన్స్ సొల్యూషన్ నుండి త్రీ క్వశ్చన్స్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ నుంచి టూ క్వశ్చన్స్ ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ నుండి ఫోర్ క్వశ్చన్స్ వాటర్ టెక్నాలజీ నుండి త్రీ క్వశ్చన్స్ కరోజన్ నుండి టూ క్వశ్చన్స్ పాలిమర్స్ నుండి త్రీ క్వశ్చన్స్ ఫ్యూయల్స్ నుండి ఒక క్వశ్చన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కెమిస్ట్రీ నుండి టూ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు మనం సెకండ్ తమ్మినేల్లో పెట్టినట్టుగానే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ట్వంటీ ఫైవ్కి ట్వంటీ ఫైవ్ తెచ్చుకోకపోయినా కూడా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ అంటూ కొన్ని ఉంటాయి వాటిని మనం చాలా గ్రిప్లో పెట్టుకోవచ్చు అప్పుడే మీకు ట్వంటీ ఫైవ్కి అట్లీస్ట్ ట్వంటీ ప్లస్ అయినా రావడానికి అయితే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి అండ్ అలానే మోర్ ఓవర్ మీ ర్యాంక్ పెరగాలి అంటే మినిమం కెమిస్ట్రీలో ట్వంటీ ఫైవ్కి ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ రావాలి కెమిస్ట్రీ ట్వంటీ ఫైవ్కి ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు ట్వంటీ ఫైవ్కి ట్వంటీ ప్లస్ మార్క్స్ ఈజ్ వెరీ 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 గుడ్ మార్క్స్ అండ్ మీ ర్యాంక్ మంచిగా ఉండాలి ఇంకా బాగా అందరితో పోలిస్తే అనుకుంటే ట్వంటీ ఫైవ్కి మినిమం అంటే మినిమం ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ కెమిస్ట్రీలోనే సాధించాలి అప్పుడు మాత్రమే మీకు మంచి ర్యాంక్ అయితే వస్తుంది ఓవరాల్ ర్యాంక్ కోసం నేను మాట్లాడుతున్నాను మిగతా సబ్జెక్టుల తర్వాత చూద్దాం సో అందులో భాగంగా ఏది ఈజీగా ఉంటుంది ఏది కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి చాప్టర్స్లో అంటే ఖచ్చితం అంటే ఖచ్చితంగా ఈజీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మీకు అర్థమైన క్వశ్చన్స్ వస్తాయి చాలా ఇంపార్టెంట్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకి అటమిక్ స్ట్రక్చర్ నుండి వస్తాయి ఇవి త్రీ అని ఇచ్చాడు కదా అప్పుడప్పుడు ఫోర్ కూడా అడగచ్చు ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది అటమిక్ స్ట్రక్చర్ సెకండ్ ఇంపార్టెన్స్ వచ్చేసినప్పటికీ కెమికల్ బాండింగ్ ఇది కూడా మనకి బాండ్స్ కోసం అడుగుతూ ఉంటాడు కావల్ అంటయానిక్ కాంపౌండ్ చాలా అయితే మనకు ఉంటాయి సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ థర్డ్ వచ్చేసినప్పటికీ ఏంటి అంటే ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ ఫోర్ బిట్స్ వస్తే అప్పుడప్పుడు ఫైవ్ బిట్స్ కూడా రావచ్చు ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీలో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి నెంబర్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నిటికన్నా పెద్ద వెయిటేజ్ ఉన్న చాప్టర్ ఇది అండ్ అలానే ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఎక్కువ కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఇందులో ఉన్నాయి ఆ తర్వాత వాటర్ టెక్నాలజీ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ చాలా ఈజీ ఉంటుంది మనం ఒక కెమికల్ ఫార్ములేస్ అన్నీ నేర్చేసుకోవాలి తర్వాత హార్డ్ వాటర్ కోసం సాల్ట్ వాటర్స్ కోసం అండ్ అయాన్ ఎక్స్చే
వద్దు అన్నట్లేదు నేను పాలిమర్స్ ఎప్పుడైనా మీరు స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు కొంచెం లేట్గా స్టార్ట్ చేయండి ఇనీషియలీ స్టార్ట్ విత్ దోస్ లెసన్స్ విచ్ ఐ హ్యావ్ మెన్షన్ హియర్ ఓకే మీకు ట్వంటీ ఫైవ్కి ట్వంటీ ఫైవ్ రావాలి అంటే చేయాల్సిన ప్యాటర్న్ ఏంటి ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ నేను చెప్పాను అన్ని ఇంపార్టెంటే ఇది ఏదో మీకు ఏమైనా ఏమంటారు దాన్ని కాంపిటేటివ్ లైక్ ఐపీ ఎగ్జామ్ కాదు నేను ఏదో కొన్ని చాప్టర్లు చెప్పి అందులో మీరు చదువుకొని వెళ్ళిపోవడానికి అన్ని ఇంపార్టెంటే బట్ అందులోని నేను చెప్పిన ఆ కీలకమైన పదహారు మార్కులు మీకు ఈజీగా ఉంటాయి అర్థవంతరంగా ఉంటాయి నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ సాల్వ్ చేయండి ఇప్పుడు కెమిస్ట్రీలో మంచి మార్కులు ఇరవై ఐదుకి ఇరవై ఐదు అవ్వచ్చు ఇరవై ప్లస్ అయ్యవచ్చు ఎలా తెచ్చుకోవాలి అంటే మీకు సిలబస్ ఉంది కదా ప్రతి సిలబస్ ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ నేను ఒక లెసన్ చూపిస్తాను ఫర్ సపోజ్ వాటర్ టెక్నాలజీలో మీకు ఇంట్రడక్షన్ ఉంది కదా సాఫ్ట్ వాటర్ హార్డ్ వాటర్ కాజెస్ ఆఫ్ హార్డ్నెస్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఉంది సాఫ్ట్ వాటర్ హార్డ్ వాటర్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుంటారు దాన్ని మీరు కెమిస్ట్రీ టెక్స్ట్ బుక్లో చదువుతారా లేదా గూగుల్లో చదువుతారా లేదా యూట్యూబ్లో ఎక్కడైనా ఎవరైనా వీడియో చెప్పిందే చూస్తారా అనేది మీ ఇష్టం చదివిన తర్వాత మళ్ళీ కాజెస్ ఆఫ్ హార్డ్నెస్ ఒక వాటర్లోని హార్డ్నెస్ అనేది కాజింగ్ చేసే పర్మినెంట్ అండ్ టెంపరీ సాల్స్ ఉంటాయి ఆ పర్మినెంట్ సాల్స్ ఏంటి టెంపరీ సాల్స్ ఏంటి అవి ఎలా రిమూవ్ చేస్తాము ఓకే సాఫ్ట్ అండ్ హార్డ్ వాటర్ కాజెస్ ఆఫ్ హార్డ్నెస్ కాజెస్ ఆఫ్ హార్డ్నెస్ వాటర్ అనేది ఎలా హార్డ్ అయిపోతుంది ఓకే సో అవన్నీ కూడా మీరు ఫస్ట్ చదువుకోండి చదివిన తర్వాత అంటే ఎగ్జాంపుల్కి చెప్తున్నాను ఈ రెండు కాన్సెప్ట్లు ఫస్ట్ చదివారు అనుకుందాం సో కాజెస్ ఆఫ్ హార్డ్నెస్ అండ్ అలానే సాఫ్ట్ అండ్ హార్డ్ వాటర్ కోసం చదివేశారు దాని కెమికల్ ఫార్మ్స్ అన్నీ వేసేసుకున్నారు మరి మీకు మంచి మార్కులు రావాలంటే ఏం చేయాలి చదివితే సరిపోతుందా లేదు నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ సిరీస్ అటెంప్ట్ చేయాలి టెస్ట్ సిరీస్ మన ఛానల్లోని మన కోర్స్ వస్తుంది వెరీ సూన్ అంటే వెరీ సూన్ వస్తుంది చాలామంది హెల్ప్ అయింది లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఇప్పుడు కూడా హెల్ప్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అందులో మేము ఇస్తాము నో వరీ అట్ ఆల్ ఓకే టెస్ట్ సిరీస్ ప్యాటర్న్ అంతా కూడా నేను చెప్తాను ఈసారి ప్లానింగ్ వెరీ బిగ్ ఫర్ టెస్ట్ సిరీస్ అండ్ అది పక్కన పెట్టండి ఆ టెస్ట్ సిరీస్ కోసం మీరు ఏం చేయాలంటే ఆ టెస్ట్ సిరీస్ కానీ లేదనుకుంటే మీకు ఏం చేయాలి అంటే మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎప్పుడో టాపిక్ చేసేసిన తర్వాత ఎప్పుడో ప్రిపేర్ అవ్వడం కాదు మీరు నేను చెప్పినట్టుగా పర్టికులర్ టూ కాన్సెప్ట్స్ చదివారు చదివిన రోజే మినిమం ఆ కాన్సెప్ట్ పైన మినిమం పది మ్యాక్సిమం ఇరవై ముప్పై ఎన్ని వీలైతే అన్ని ఆ రోజే ఏ రోజైతే చదివారో ఆ రోజే రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకొని ఆ రిలేటెడ్ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా ఫస్ట్ రన్నింగ్ నోట్స్ ప్రిపరేషన్ ఈ సెట్లో ఎప్పుడు కూడా పెద్దగా తయారు చేయాలి ఆ తర్వాత మీరు ఈ సెట్ దగ్గర వెళ్తున్న కొద్దీ రన్నింగ్ నోట్స్ని తగ్గించుకుంటూ రావాలి రన్నింగ్ నోట్స్ అంటే బుల్లెట్ పాయింట్స్ మీరు ఫస్ట్ టైం ఈ సెట్ చదువుతున్నారు అనుకుంటే ప్రతి కాన్సెప్ట్కి కూడా మీకు అర్థమైంది బ్రీఫ్గా రాసుకుంటారు ఆ తర్వాత ఇంకా షార్ట్ చేసుకుంటూ ఇంకా బాగా నెక్స్ట్ రివిజన్స్ అప్పుడు చేసుకుంటూ చిన్న చిన్న రన్నింగ్ నోట్స్ని తగ్గించుకుంటూ వస్తారు ఓకే సో అలా మీరు రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకోవడం ఆ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ని చదివినప్పుడు అండ్ అలానే ఎక్కడో దగ్గర బిట్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ కానీ మీ దగ్గర గైడ్ ఉంటే ఆ గైడ్లో కానీ ఎక్కడో దగ్గర ఆ క్వశ్చన్స్ అన్ని మీరు గ్యాదర్ చేసుకొని అప్పుడు మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఓకే ఇలా చేయడం వల్ల ప్రతి కాన్సెప్ట్ మీకు అవగాహన వస్తుంది ఓకే ప్రీవియస్ ఇయర్లో ఇలా అడిగాడు ఇప్పుడు మీరు ఏమనుకుంటారు నేను ఎలక్ట్రో వాటర్ టెక్నాలజీ అంతా చదివేశాను నాకు మూడు మార్కులు వచ్చేస్తుంది అనుకుంటారు కానీ చదివేశారే కానీ ప్రాక్టీస్ లేదు చదివారు మాత్రమే ప్రాక్టీస్ ఉందా అంటే లేదు ఇప్పుడు మీకు చదివినప్పుడు రాని పాయింట్లు చదివినప్పుడు టచ్ అవ్వని పాయింట్లు కూడా మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేస్తూ గివ్ ఇస్తూ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు కొత్త కొత్త పాయింట్స్ ఏంటి కొత్త కొత్త బుల్లెట్ పాయింట్స్ బోల్డ్ తగులుతాయి అవన్నీ ఏమేమి తగిలాయి దానికి ఆన్సర్స్ ఏంటి అనేవి మీరు ఒక నోట్స్లో రాసుకొని నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా ఎవరైనా టెస్ట్ పెట్టినప్పుడు కానీ లేదా ఇంకేదైనా మాక్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నప్పుడు కానీ లేదా మేము మేము పెట్టబోయే టెస్ట్ సిరీస్లో కానీ బాగా తె తెలుసుకొని ఫలితాన్ని ఆస్వాదించండి ఇరవై ఐదుకి ఇరవై ఐదు రావాలి అంటే ఇదే మొదటి మెట్టు అండ్ ఇరవై ఐదుకి ఇరవై రావాలన్నా కూడా ఇదే మొదటి మెట్టు అర్థమైందా సో దిస్ ఈజ్ ది బేసిక్స్ నెక్స్ట్ మనం కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ వీడియోలో కలుద్దాం మళ్ళీ ఓకే ఓకే ఇంకా ఏం వీడియో కావాలో కూడా కమెంట్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్